Hello there, Sunshines! Welcome back to our YouTube channel. This is your Mommy Ao. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please join the Sunshine family. And also, click that bell button for you to be notified whenever I post new videos. Yes, thank you sa aking 1,080 subscribers, tawa ba? Or 90? I hope um, dadami pa tayo, no? And so, this video is not all about pregnancy issues, pregnancy stories, mommy issues, or baby issues, baby stories. It's not about that. But I saw this post in Facebook page. So, this video is all about this post that I saw in Facebook page, which I'm a member of. This is from YouTube Subscriber Exchange Dutch Philippines. And this post is from Humbert. Humbert, kung nanonood ka man, this is for you. I really made this video for you and for all the small and new YouTubers that would like to be enlightened. Charot! <laughs> Actually, I hindi pa ako gaano matagal sa YouTube, but I just want to share what I know about YouTube at saka kung ano yung mga do's and don'ts nila. But I will just answer Humbert's five questions for enlightenment para sa ating lahat na din. Pag-uusapan natin yon. Ito ang topic natin. Okay? So, kung gusto nyong malaman ang mga question ni Humbert at saka kung gusto nyong malaman ang mga sagot at kung meron din kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment dyan sa comment box below at sasagutin natin yan lahat. Alright? So, if you want to know more about this one, please keep on watching. Alright, so dahil tinamad sa pagta-type sa cellphone ng inyong mommy Preggy, ginawa ko na lang itong video na ito kasi if I will answer Humbert's qu five question dito sa comment box, I am not really sure if mababasa ng lahat. We have, I am not sure how many members are we, I think, thousand plus members ng YouTube Subscriber Exchange Dutch Philippines and I am not really sure kung lahat sila mababasa nila ang aking comment na answer. So, what I did is, this one, I made this video para naman marami tayong makapanood nito. So, I am not expert of this. Disclaimer lang. Hindi pa po ako monetize. Hindi pa po ako sweldado ni YouTube. Nag-uumpisa lang din po ako kagaya ninyo. I am also just a small YouTuber. A newbie. Newbie. Yes. So, I just want to share dahil sa tagal kong ginawa ito. I think I've been doing this um, VLS, VLCS um, na gawain ng mga YouTubers. I think two months already at ang dami ko na din na learn. And I wanted to share it to you guys. And I wanted to share this to you guys through this video. So if you also have friends na mga small YouTubers planning to to do YouTube, planning to do vlogs, planning to upload videos on YouTube, pinaplanong pagkakitaan si YouTube, or trip-trip lang na mag-post ng videos sa YouTube, well, you can share this to them. Alright, so let's start. But I would like to answer the five questions. Okay, so first question. Bakit di pwede link? But YTC dapat? Okay, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang YTC is abbreviation for YouTube channel. Ang ginagamit namin para mas mapadali kasi ang haba-haba naman, ba kung itatype pa natin ang YouTube channel and then your YouTube channel. So, YTC. That's what we call it. So, bakit hindi pwede link ang ipasa? Sa pagkakaalam ko, if you post a link... Tapos, yun ang ipapasubscribe mo, which is diretso ka sa link pag-click and then diretso din yun siya sa YouTube. I think madadetect ni YouTube that you are sending this link to that person. Ganyan siya. So, kasi sa dami ba naman ng nag-YouTube na ngayon, very, ano na si YouTube kasi, um tawag nito, very strict na siya mga taong nag-a-apply, especially sa AdSense. So, fini-filter nila lahat, tinitingnan nila lahat kung sino lang yung karapat dapat na ma-monetize. So, I am not really sure. Please comment down below kung ano ang sag talagang sagot dito kung bakit hindi pwede link. But, sa pagkakaalam ko, madedetect ni YouTube that 
Um, meron kasing mga spams. Um, if you don't know that one, um, maraming hindi legit na account na ginagamit ng isang tao. Like, one person have five accounts. So, which is, so which is not good. Right? Hindi <laughs> ko alam din. <laughs> Basta, ang alam ko lang, hindi pwedeng link ang ipapasa mo sa mga magsasubscribe. It should be the YouTube channel that they will search for. Yun sa pagkakaalam ko. Please in also enlighten me. Parang para pareho lang ata tayo dito. I am not giving you the facts. But I am also asking why. Now, that's just the first question. But the second question is, bakit iba-iba requirement ninyo sa watch time? May 1 to 2 minutes, merong ibang 5 to 10 minutes. Ano po ba yung mas appropriate? Sa pagkakaalam ko, 3 minutes watch is okay na. Ang iba kasi, merong nagpa 5 to 10 minutes para naman dagdag na lang siya sa watch hours. But, I think 3 minutes watch is already good. Straight watch, no skip. Okay? So, number 3, VLS stands for VLS means V view L like S, subscribe. So, dapat sunod-sunod talaga yan siya. First, you have to view for 3 minutes or kung may usapan kayong 5 to 10 minutes, you have to view it first without skip. And then, you will like the video and then you will subscribe the video or the channel. Okay? So, meron din tayong tinatawag na VLCS which is view, like, comment, and subscribe. Very particular dito ang mga uh, sanay na dito sa pag -VVL VLS. Kasi, I myself guilty ako masyado dito kasi hindi ko pa alam ito noon. Tapos, ang ginawa ko, I was viewing, tapos hindi ko pa tapos ang one minute, parang naingganyo kasi ako sa video niya. So, I commented right away. Tapos, na ano siya, kasi bakit daw ako nag-comment agad na hindi pa ako nakaka-3 minutes view, which is spam daw. So, ang mangyayari, hindi na ide-detect ni YouTube ang aking pag-subscribe sa channel niya kasi maiisip na agad ni YouTube na spam ako at hindi legit yung account ko. Ganon. So, you really have to view first. So, view at least 3 minutes. I don't, I am not sure sa 1 to 2 minutes but I think mas prefer ang 3 minutes view without skip. So, view, like, comment, subscribe. Actually, dapat nga 5 minutes talaga para talagang legit yung account na na ginagamit mo. Makikita nila na legit yung account na ginagamit mo. Kasi ang iba, ang daming, ang dami-daming accounts talaga. Meron isang tao, 10 accounts, ba? So, that's it. The number four question is, ano ang basis para di count ni YouTube ang fast subs na walang VLS? Okay, this one kasi, ang pagkakaalam ko, pwede namang mag-sub to sub without view, without like. Subscribe lang agad. Hindi mo natignan yung, ano niya, hindi mo natitignan yung videos niya. You, you will just visit the channel without pressing any video. I-subscribe mo siya agad and then that's it. Counted yon as subscriber. But, if you press a video, tapos pinutol mo din agad, less than 1 minute or less than 2 minutes, ayun, madadetect ni YouTube na spam ang account. So, that's it. Okay, number 5. Question is, bakit after watching ang sub at like? As what I have said, kailangan tapusin mo munang panoorin ang video or at least watch 5 minutes of the video bago ka mag-subscribe at mag-like kasi nga, diretsyo ka sa spam members. Ayun siya. So, that's the 5 question. Meron pa siyang inilagay na please lang wag naman po kayong manigaw ng tanga. Yung iba po bago dito educate not humiliate. Okay. So ayun. So siguro ang iba din hindi uh, nice kung sumagot but I just wanted to share na 
um, hindi, meron din kasing ibang, ano, meron din kasing ibang, meron din kasing ibang instances na hindi alam ng tao na spam pala yung ginawa niya. Or hindi pala kaaya-aya sa rules ni YouTube at ni AdSense yung ginawa ng isang YouTuber. Just like, Ako dati, hindi ko talaga alam na bawal pala mag-comment agad. Pero yan usually ang ginagawa ko. So, diba? So, parang nagigilty din ako kasi I would like to give back kung ano yung ginawa sa akin ng isang YouTuber. Gusto ko din igawin sa kanya. But, sad to say, may nagawa kong mali. So, direct siya sa spam. And, hindi din siya, kasi yung iba nagagalit. Nagagalit sila agad na nagsasub. Ang dami kong sinubscribe, tapos ang daming nag-aansub. No, it's not true kasi kahit ako, hindi ko sure kung yung sinubscribe ko, napunta ba ako sa subscribers, members niya. Hindi ko din yun sure. Kasi, meron tayong mga ginagawa na hindi natin alam na mali pala. Yun siya. So, meron ding ibang members na hindi naman talaga nila sinasadya na mag-unsubscribe. But si YouTube mismo ang <laughs> nagtanggal sa kanila sa subscribers ng isang YouTuber. Or isang, yes, isang small YouTuber. Or kahit sa mga big time YouTubers. Okay, once again, not all small YouTuber or YouTuber ay nag uh, unsub. Actually, well, meron talagang nag unsub na hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yan. Karmahin na lang sila. But, there are instances na merong nagawa ang isang tao at hindi alam niya. Hindi niya alam. Hindi siya aware. So, diretsyo na siya tanggal ni YouTube sa subscriber members mo. ba? So, that's it. Alright, so dahil andito na lang kayo, I just wanted to add some tips for you guys. Kahit hindi pa ako monetize, kahit hindi pa ako soldado ni YouTube, I also wanted to share this to you. I've already reached the 1,000 subscribers and thank you very much sa mga nag-subscribe sa akin at patuloy na nanonood ng aking videos. I've been doing the sub to sub VLS na ginagawa ng mga small YouTubers for less than 2 months ata or 2 months na ba. Ganon. At naragdagan talaga siya at na-reach ko yung 1,000 subscribers because of that. Actually, half. Kasi I already have 400-500 before ko naisip na sumali sa mga pages ng mga small YouTubers. So, that is my first step. First. So, that is my first tip. Sumali kayo sa mga uh, groups and pages ng mga small YouTubers. Group chats dahil nakakatulong talaga sa inyo. Especially sa mga legit na groups. Yung mga hindi talaga nag a At saka yung mga talagang tumutulong sa inyo. Join them and ask for help. And please also do the same. Huwag kayong mag -ansa. Be true na lang. Well, you can be true to yourself, right? So, just give back kung ano man yung ginawa sa inyo dahil nakakatulong talaga sila. As for watch hours, I haven't reached the requirement 4,000 watch hours, but I'm doing my best. The tip that, uh, the, the tip that I can give is you can do watch to watch um, you can do watch to watch to another YouTuber. You can also watch your own video but without account. That's that can be counted. Kasi yan ang ginagawa ko. I have tablet here. I have my computer, laptop. Tapos since my Wi-Fi, ang ginagawa ko open lahat ng YouTube at sya ka gumawa kayo ng playlist para derecho sya, derecho derecho sa videos na ginawa mo. So made make a playlist. So, make a playlist at saka i-play mo lang siya ang laking tulong niya sa watch hours talaga. But, if swertehin ka naman, dahil marami naman talaga at meron din talagang swerte at hindi gaanong swerte sa YouTube industry. So, ang mangyayari, if meron kang video na talagang pumatok sa mga tao, well, it will gain a lot of views at saka it will count sa watch hours. It will be a very big help. And then one more thing is um, if you can, 
you if you can post videos every day daily well do it kasi meron at meron talagang manonood sa iyo yes so that's it and one more thing is kung ano yung trending na topic kung ano yung trending videos trending challenge also do it kasi doon talaga ang pinakamaraming views especially kapag ikaw ang nauna sa challenge na to or may naisip kang challenge papatok sa lahat at gagayahin ka well lucky for you kasi dadami talaga ang mga subscribers at views mo Alright guys, so that's it for our video today. I hope I've helped you, especially you, Humbert. Sana makita mo at mapanood mo ang video na ito that because this video is really for you at sa mga lahat. At sa lahat ng mga small and new YouTubers like me. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng akin channel, please click that subscribe button at patuloy niyo akong panoorin at mga video na gagawin ko. But for now, ito lang po ang aking maitutulong and I will be here next time um, helping you and I will enlighten you kung ano po yung mga gusto nyong malaman. Please just comment it and I will be very glad to answer you all. So yeah, so that's it Sunshine. Thank you very much for watching me and I will see you again on my next video.